நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்அப்போ ஒத்தடம் <laughs> நீ அடி வாங்கின மாதிரி அந்த வீட்டில் யார்கிட்டயே காட்டிக்காத சரியா சரிம்மா பிரியா ஜாக்கிரதையா இருமா சீதா என் பொண்ணு மேலேயே நீ கை வச்சிட்டியா பார்த்துக்கிட்டே இரு உன்ன அந்த வீட்டை விட்டு துரத்தாம நான் விடவே மாட்டேன்டி வச்சு ஒத்தலம் கொடுக்கணுமா அதுவும் நான் தான் பண்ணணுமா என்னால முடியாதுப்பா டேப்லெட் வாங்கிட்டு வந்து போட்டுக்க
இவர் எதுக்கு இந்த நேரத்தில் கால் பண்றாரு ஹலோ மை டியர் பிரியா என்ன பண்றீங்க பல்லாங்குழி விளையாடிட்டு இருக்க பல்லாங்குழியா என்ன சொல்ற வேற என்ன சொல்றது இந்த வீட்டுல எனக்கு வேலை செய்யறத விட்டா வேற என்ன வேலை இருக்கு அதுக்கே பிரியா எப்படி கோமா பேசுற சரி இப்ப எதுக்காக கால் பண்ணீங்க ஏன் ஏதாவது ரீசன் இருந்தா தான் உனக்கு கால் பண்ணணுமா பேசலான்னு தோணுச்சு அதான் கால் பண்ண எனக்கு பேசுறதுக்கு மூடு இல்ல எதுக்கு பிரியா கோவமா பேசுற நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளு சாரி பாய் பிரியா பிரியா என்னாச்சு இவளுக்கு ஏன் இப்படி பண்றா அம்மா என்னடானா அவன் மனசு காயப்படுற மாதிரி பேசாதன்னு சொல்றாங்க நான் என்ன பண்ணாலும் அவ புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாளே ரவி அந்த ஆதித்ய ஃபைல் ரெடி ஆயிடுச்சா ரவி ஆதித்யா ஃபைல் ரெடி ஆயிடுச்சா அண்ணா ஆதித்யா கம்பெனியோட ஃபைல் எங்க இருக்கு இங்கதான் இங்கதான் இருக்கும்போது வேலையில மட்டும் கவனம் இருக்கணும் என்ன புரியுதா சரி சாயங்காலம் மீட்டிங்க எல்லாம் ஓகே தானே ஒரு விஷயம் ரவி நீ என்கிட்ட எதையோ மறைக்கிற நீ பொய் சொல்றன்னு சொல்லி உன் கண்ணே எனக்கு காட்டி கொடுக்குத என்னன்னு சொல்லு நீ ஏதாவது வருத்தத்தில் இருக்கியாப்பா டெய்லியும் தாமா என்னப்பா சொல்ற என்னத்தம்மா சொல்றது எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து நான் பிரியா கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறேன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவளை நான் நல்லா தானம்மா பாத்துக்கிறேன் 
ஆனா அவ என்ன புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாமா அந்த அளவுக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்னதான் பிரச்சனை நேத்து ஆபீஸ்ல இருந்து அவ கிட்ட பேசலாம் போன் பண்ண எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லி டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டா வாக்கிங் போலாம் வரியான்னு கேட்டா நான் வரல நீங்க மட்டும் போங்கன்னு சொல்றா இது மட்டும் இல்லமா இது மட்டும் இல்ல எல்லா விஷயத்திலயும் அவ இப்படிதான் நடந்துக்கிறா அப்போ எனக்கு எப்படிமா இருக்கும் இத பாருவி அவ கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமான பொண்ணு சில விஷயத்துல கொஞ்சம் இப்படி அப்படிதான் இருப்பா நீதான் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து அவளை அனுசரிச்சு போகணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி எலியும் போனியுமா இருந்தா அப்புறம் இந்த வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச நிம்மதியும் போயிடும்பா ஏற்கனவே சீதாராம் விஷயத்துல எல்லாரும் நொந்து போயிருக்கும் அதனால நீதா கொஞ்சம் அனுசரிச்சுட்டு போனோம் சரிமா பிரிய மனசு மாற வரைக்கும் நான் காத்துட்டு இருக்கேன் வரேம்மா சாப்பிட்டியா இல்லம்மா எனக்கு ஆஃபீஸ்ல நிறைய வேலை இருக்கு நான் அங்க போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் வரேன் சுமித்ரா நீ புத்தி சொல்ல வேண்டியது ரவிக்கு இல்ல பிரியாக்கு என மாற வேண்டியது அவதான் தெரியும் சித்ரா ஆனா ரவி மேல இருக்கிற அதிகாரம் எனக்கு பிரியா மேல இல்ல ஏல நீ அவளோட அத்த நீ சொல்றத அவ கேக்கணும் அத்தைய விட தாய்க்கு அதிகாரம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னா அப்படின்னா ராம்க்கு நீ தாய் அவன் மேல உனக்கு அதிகாரம் அதிகமா இருக்க இருந்தாலும் ராம் சில விஷயத்துல உன் பேச்ச கேட்கறதே இல்லையே அத பத்தி நீயும் யோசனை பண்ணணும் இல்ல நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா அதிகாரத்தினால எல்லாமே சாதிக்க முடியாது சில பேருக்கு எப்படி சொன்னா புரியுமோ அப்படிதான் சொல்லணும் தப்பா எடுத்துக்காத சித்ரா விழுந்துட்டியா <laughs> அது எனக்கு ரொம்ப குளிரா இருக்கு அதான் இந்த புழுக்கத்திலயும் உனக்கு குளிர் அடிக்குதா சித்ரா சில பேருக்கு அடிபட்டா குளிர்றது ஜுரம் வர்றது இதெல்லாம் சகஜம்தான் பிரியா அடிபட்டுக்குல்ல 
ஏன் அங்க எங்கே அலையிற போய் ரெஸ்ட் எடுப்போ ஏய் எங்க போற வெளியா ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்கல்ல அதான் உன் பெட்ரூம் போ போய் ரெஸ்ட் எடு எனக்கு என்னமோ இவளை என்னால நம்ப முடியல அப்படி நீ அவளை நம்பிடுவ நான் போறேன் சொல்லு சுரேஷ் ஓ சாரிப்பா நாளைக்கு இங்க அம்மா அப்பாவுக்கு வெட்டிங் ஆனிவர்சரி என்னால வர முடியாது இன்னொரு நாள் கண்டிப்பா வரேன் ஓகே பாய் ஏய் சாரி 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 தப்பா நினைக்காத என்னங்க நாளையோட கல்யாணம் ஆகி இருபத்தி எட்டு வருஷம் ஆகுது ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க கல்யாண நாள நாங்க பிரமாதமா கொண்டாடுவோம் நாளைக்கு அத்திக்கும் மாமாக்கும் கல்யாண நாளா அதுக்கு நாம ஏதாவது சிறப்பா செய்யணுமே என்ன செய்யலாம் ரவி சொல்லு பிரியா உங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு வேணும் உண்மைதானா என் பிரியாவை இப்படி கேக்குறது ஏன் இல்ல ஆச்சரியமா இருக்கு அதான் கேட்ட ரவி நான் உங்க பொண்டாட்டி நான் தானே உங்களை பாத்துக்கணும் ஏய் பிரியா கோவப்படாத நீ எம்எல்ஏ இவ்வளவு பாசமா இருக்கேன் அதுவே எனக்கு போதும் இனிமே உங்களுக்கு என்ன தேவையோ என்கிட்ட கேளுங்க எல்லாமே நானே செய்யறேன் கண்டிப்பா கேக்குறேன் என்ன பிரியா இதுக்கெல்லாம் கோச்சுக்கலாமா செல்லும் உன்ட்டு எல்லாமே சரியா இருக்கு ஆனா இந்த கோவம் இருக்கு பாரு அதான் அது எனக்கு பிடிக்கல அப்புறம் என்ன ரவி நான் பிரியமா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க வந்தா நீங்க கனவா இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு கோவம் வராதா ஏ என்னம்மா கோச்சு கூடாது என்ன பிரியா ரவி வாங்கம்மா சாரி ரவி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா அப்பலாம் ஒண்ணு இல்லம்மா உள்ள வாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடியா இருக்கு கூப்பிடலான வந்த டிஃபன் ரெடியா இருக்கா பிரியா இனிமேதா செய்யணும் சொன்னா அதுவா டிஃபன் ரெடியா இருக்கு லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்கலாம்னு வந்த ஓ அப்படியா ரவி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்க சித்தி சித்தப்பாவுக்கு நாளைக்கு வெட்டிங் டே சூப்பர்ல ரொம்ப கிராண்டா கொண்டாடணும் கண்டிப்பாமா விட்டுருவோமா அசத்திர மாட்டோம் பிரியா உங்க அம்மாக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடு என்ன சரியத்த ரெண்டு பேரும் சீக்கிரம் வாங்க ரவி உங்க சித்தி சித்தப்பாவுக்கு என்ன பிரசன் பண்ணலாம் அவங்க வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு நல்ல கிஃப்டா கொடுக்கணும் 
மறக்க முடியாத அளவுக்கு தானே கண்டிப்பா கொடுத்துருவோம் என்ன <laughs> 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 உனக்கு தெரியாதா இல்ல டிவில சினிமால எல்லாம் பாத்திருக்கேன் ஆனா நடைமுறையில என்ன செய்யணும்னு தெரியல அதனாலதான் கேட்டேன் வா என்ன செய்யணும் சொல்லி தர காலையில டிஃபன் என்னமோ சீதா பண்ணிட்டா லஞ்ச் நான் தானே பண்ண போறேன் நான் பண்ண போற சமையல சாப்பிட்டு அந்த சித்ரா தேவி தலை சுத்தி கீழே விழுந்துடணும் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டா பண்ணணும் ஆனா என்ன பண்றது எனக்கு தான் சரியா சமைக்க வராதே யாருக்கும் தெரியாம சீதா இல்ல மங்கா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம் மங்கா கிட்டே கேட்டு பாக்கலாம் ஹலோ விநாயகர் கோயில் போசாரியா ஆமாமா நீங்க யார் பேசுறது சக்கரவர்த்தி குடும்பத்துல இருந்து சீதா ராம் சக்கரவர்த்தி பேசுறேன் நாளைக்கு என் அத்த மாமாவுக்கு கல்யாண நாள் அதுக்கு பூஜைக்கு என்னென்ன தேவனை கேட்கறதுக்காக போன் பண்ண ஓ அத்த மாமா கல்யாண நாள்ல எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் நல்ல பேர் எடுக்கலான்னு நினைக்கிறியா எப்படி நல்ல பேர் எடுக்கிறேன்னு பாத்துடுற நான் இருக்கும்போது உன்ன நல்ல பேர் எடுக்க விட்டுருவேனா 